भाग कर खबर बेखोफ जुबान बे बाक अंदाज आधा वर्ष है दोस्तों भाकड़ खबर के प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है मैं अनीस अहमद खान आपसे मुखातिब हूँ मैं ये बताने वाला हूँ आज कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है जहाँ तक जितने भी हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है सबको अपाहिज कर दिया गया है इसी तरीके से जो हमारी पोस्ट पोस्ट है जो देश चलाते हैं आई ए एस आई पी एस और भी हैं जो यू पी एस सी से निकल गए यू पी एस सी को तो भी बिल्कुल अपाहिज करने की सोच ली है उसी तरीके से इन पोस्टों को भी बिल्कुल पामाल करते चले जा रहे हैं अभी हाल की बात है पिछले हफ्ते की ही बात है कि सरकार ने नौ लोगों को आई एस बना दिया है अचानक बाहर से ला के दूसरी सर्विसेज से ला उनको आई एस बना दिया है और उनको बैकडोर से लाए हैं और जॉइंट सिक्योरिटी के पोस्ट पर भी बिठा दिया है उसमें देखने वाली बात है कि जॉइंट सिक्योरिटी जो बनते हैं वैसे तो उनको जो आई एस से आते हैं वो सत्रह से लेकर कर बीस साल तक उनको लगते हैं ऊपर तक तरक्की करते करते जाते हुए लेकिन ये दूसरी कंपनियों से लाए हैं और इनको बैकडोर से एंट्री करा के इनको आई एस के लिए जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया है इनका चैन इस इस पोस्ट के लिए छः हज़ार सतहत्तर लोगों ने आवेदन किया था और यू पी एस सी से इसका चयन हुआ था जिसकी कोई वजह नहीं बताई गई है कि इन लोगों को क्यों हटाया गया क्यों लिया गया किस बेस पे लिया गया और 600 में से ये दस ही क्यों चुने गए इस दस को चुनने की बात आती है सर तो इसके बारे में देखने वाली बात है कि इस ये दस जो लोग हैं इसमें पाँच तो ब्राह्मण हैं एक छत्री है एक काश्त है एक भूमियार है ठाकुर है इस तरीके से सवर्ण क्लास आए हैं ना इसमें दलित है ना मुसलमान है ना आदिवासी किसी को नहीं लिया गया सिर्फ इन्हीं को चुना गया है और इनकी सबसे बड़ी बात है इनको चुनने में जो सबसे बड़ी बात आती है कि ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आर एस एस यानी संघ से जुड़े हुए हैं इनके कहीं ना कहीं ग्रूमिंग नहीं हुई है तो संघ से जुड़े हुए हैं और उसके साथ अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी के बड़े ख़ास लोग हैं ये अगर मैं आपको एक बार इन सब के नाम पढ़ के सुनाता हूँ जो जो नौ लोग जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं इनमें काकोली घोष ब्राह्मण हैं अंबर दुबे ब्राह्मण इनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया बहुत बड़ा मंत्रालय दिया गया है अरुण गोयल ये वैश्य समाज से आते हैं इनको कॉमर्स मिनिस्ट्री में दिया गया जॉइंट सेक्रेटरी राजीव सक्सेना कास्ट है वित्त विभाग में ले जाया गया इनको सुजीत वाजपेयी ब्राह्मण है वन एवं पर्यावरण में इनको लेके जाया गया है जयंत जगदाली ब्राह्मण है नवीनीकरण एवं ऊर्जा में लेके जाया गया, गया है ना सुमन प्रसाद राजपूत ठाकुर हैं ये रोड ट्रांसपोर्ट में गए हैं भूषण कुमार ये भूमियार है शिपिंग में ले जाया गया सौभर सौरभ मिश्रा ये ब्राह्मण है इस तरीके से सभी सवर्ण हैं और इसमें दलितों को आदिवासियों को और मुसलमानों को बिल्कुल पूरी पूरी तरीके से काट दिया गया है अब आपको इनका ये बताते हैं कि ये किस किस तरीके से मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं और उनके बड़े ख़ास लोग हैं यानी बीजेपी के बड़े करीबी हैं और आरएसएस से भी इन लोगों के संबंध है ये देखने वाली बात है कि सिर्फ चुनाव उन्हीं लोगों को गया है ये ब्राह्मणवाद है टोटली ब्राह्मणवाद है और इसमें इसलिए इन लोगों को लिया गया है सवर्ण को सवर्ण की जो उच्च कास्ट है ब्राह्मण वैश्य छत्री और और सूत्र को इसलिए छोड़ दिया गया सबसे नीचे कहलाती जो कि जिसका नाम आता है जिनको हम आजकल दलित कहते हैं और आदिवासी कहते हैं मुसलमान तो बिल्कुल इसमें इसमें है ही नहीं एक भी इसलिए छोड़ दिया कि अगर कभी कभी बात आई तो ये ब्राह्मणवाद इनका हावी होकर इन लोगों को बचा ली जाएगा अब इनकी तनख्वाह भी दो लाख एक लाख तनख्वाह भी काफ़ी बड़ी है इन लोगों की कोई एक लाख चवालीस हजार इनकी बेसिक पे है और उसके बाद इनको दो लाख तक भी तक भी दिए जा सकते हैं अब इनमें से कुछ लोगों का हम बायोडाटा आपको बताते हैं तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से मौजूदा सत्ता से जुड़े हैं अच्छा इसमें देखने वाली बातें हैं कि सत्ता जा रही है या नहीं जा रही है चुनाव होने वाले हैं सब लोग पूरा का पूरा मीडिया भोपू मीडिया चुनाव की सरगर्मियों में लगा हुआ है और पीछे से इनको ला कुर्सियों पर बैठा दिया गया है ना मीडिया बोल रहा है ना भोपू मीडिया बोल रहा है ना कोई बोल रहा है इसमें बोलेगा ही नहीं भोपू मीडिया लगा हुआ चुनाव में कि इसने उसको गालियाँ दी उसने उसको गाली दी ये ये नहीं कर रहा है गाली और आज की राजनीति देख लीजिए गाली गलौच हो रही है जम के गाली कि माँ बहन की गालियाँ तक चलने लगी हैं ये कोई पर्दा भी नहीं रहा लेकिन इस बीच में इस चुनाव की गहमा में इतनी बड़ी खबर 
इतनी बड़ी खबर जिससे कि पूरा पामाल पूरे की पूरी एक इंस्टीट्यूशन तबाह हो रही है आई इंस्टीट्यूशन यू इंस्टीट्यूशन जिससे ये समझा जाता है ताकि ये देश की सेवा करते हैं बहुत बड़ी ब्यूरोट पढ़ के निकलते हैं जिसके लिए लोग लाखों रुपये ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं और आते हैं यहाँ पर क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको कहीं बैकग्राउंड से लेके आएगा उनके लिए उनमें दो तीन लोग हैं इनमें हमने आपको बताया अंबर दुबई हैं ये के पी ग्रुप से जुड़े हैं ये बई ग्रुप है जो कंसल्टेंसी के नाम पे डिजिटल इंडिया मेक इन इंडिया के नाम पर मोदी जी को रिपोर्ट करता है सीधा ये कंसल्टेंसी कंपनी है जो डिजिटल मीडिया के नाम जो मोदी जी का एक ब्रेन चाइल्ड है और मेक इंडिया जो मेक इंडिया तो लेकिन उसमें कोई मेक होता कि नहीं होता ये तो पता नहीं है उससे जुड़े हुए इन ये लोग सीधी रिपोर्ट मोदी जी को करते वहीं से एक आदमी अंबर दुबे को लाके आई एस जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर बैठा दिया गया अब वो जो जब तक रिटायरमेंट नहीं होगा 60 साल की उम्र तक तब तक वो जॉइंट सेक्रेटरी में बैठ के इस इन लोगों की खदमत करते रहेंगे जो सत्ता में रहते हैं या नहीं रहते हैं आगे का चुनाव बताया जाएगा उसी में है सुजीत कुमार वाजपेयी ए एम के सी से के सी से जुड़े हैं ये भी एक कंसल्टेंसी है फर्म है जो कि सीधी की सीधी मोदी जी को कंसल्टेंसी देती है पनामा जयंती जगदाली ये पनामा ग्रुप से जुड़े हैं पनामा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो जिसका काम यही है इस तरीके से वो लोग जुड़े हुए हैं इसमें से जो ज़्यादातर जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं और सीधी सीधी मोदी जी को रिपोर्ट करते हैं मोदी जी की जो भी चीज़ें हैं जो अब असफल हुई हैं और जो चल नहीं पा रही हैं उनकी रिपोर्टिंग उसको कैसे चलना चाहिए कैसे करना चाहिए उनसे जुड़े हैं और मोदी जी को ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं इसके माने क्या हुआ कि जो ये जॉइंट सेक्रेटरी सात नौ जॉइंट सेक्रेटरी आज आके विभिन्न मंत्रालयों में बैठे हैं ये जब तक रहेंगे जब तक मोदी जी के गुलाम रहेंगे इस सरकार के गुलाम रहेंगे आरएसएस के गुलाम रहेंगे जब तक कि ये सत्ता में जब तक कि ये अपनी अपनी पोस्ट पर बैठे और ये बढ़ेंगे जॉइंट सेक्रेटरी से सेक्रेटरी लेवल तक भी जाएंगे ये लोग सेक्रेटरी लेवल का मतलब होता है कि पूरे के पूरे एक डिपार्टमेंट का करता धरता होता है इनका जो अब आप ये देख लीजिए कि ये नियुक्तियाँ जो निकली थी इसमें एक लाख चवालीस हज़ार पहले बता चुका हूँ दो लाख तक ये इसमें से छः हज़ार सतहत्तर लोगों ने आवेदन किया था क्या उसमें कोई दलित नहीं था उसमें कोई मुसलमान नहीं था कोई ओबीसी नहीं था कोई नहीं था सिर्फ यही लोग बचे थे जो लेने के लिए इसलिए बचे थे कि ये अब इसके बाद अगर ठीक है मैं मानता हूँ कि इनको आपने टैलेंट के बेस पे लिया इंटरव्यूज करके यूपीएससी से लिया गया है एक कंपटीशन में तो बैठे नहीं डायरेक्ट इंटरव्यू में गए डीओपी के जरिए और ये आ गए हैं तो अगर ये इतने ही टैलेंटेड हैं इतने ही लोग हैं तो बाकी लोगों में से ये भी नहीं बताया जा रहा किसी को कि बाकी के जो लोग हैं उनको क्यों नहीं लिया गया उनके पीछे वजह क्या थी ये किसी को तो ये कह के हाँ जो लोग गए हैं एक बात और ही बताता हूँ तो उनको उनके लिए कर दिया गया कि एक क्रीमी लेयर से हैं इनके जो इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है सब भरना पड़ता है ना लिहाजा उनको नहीं लिया गया तो ये इतनी बड़ी बात है कि दस नौ आपके नौ जॉइंट सिक्रेटरीज बड़े बड़े मंत्रालयों में बाहर से ला के बैकडोर से ला के अपॉइंट कर दिए गए और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई भापू मीडिया को तो बात बात ही छोड़ दीजिए भापू अखबारों में जो छपते हैं ये अखबार छप रहे हैं चूँकि इनमें बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं चुनाव के और चुनाव की खबरें हैं जो कि जानक ऐसी एक हवा सी चल रही उसके खबरें आ रही हैं तो लिहाजा ये ये सीधा सीधा कुठारा घात है एक जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जिस तरीके से चार साल में पाँच साल के जो अरसे में है सुप्रीम कोर्ट से लेके हर इंस्टीट्यूशन पर इनकी कुल्हाड़ी चली है और उसको पामाल करके उनको बर्बाद करके छोड़ दिया अब मैं आपसे यही इस खबर का मतलब यही है कि देखते रहिए कि ये क्या हो रहा है किस तरीके से ये देश चल चलेगा आगे और जब बाहर से आगे जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है कुछ नहीं है जो डिपार्टमेंट के बारे में जानते नहीं है जॉइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे तो इस देश का क्या हाल होगा इसी के साथ ये खबर तो वैसे छोटी नहीं है बहुत बड़ी खबर है लेकिन आप तक हम धागड़ खबर का ये रहा है यह हम लोगों का एक उद्देश्य है कि हर छोटी से छोटी इम्पॉर्टेंट खबर जिसको भोपू मीडिया इग्नोर करता जा रहा है वो आपके सामने पेश की जाए और आपको सोचने के मजबूर किया जाए कि आकर हो क्या रहा है ये से यही चुनाव का टाइम रह गया था इन लोगों को इनवाइट करने का इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आगे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए हमें देगी इजाज़त